शांति നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ചിന്തകൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചിന്തകൾ വരുന്നത് എന്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ബേസ് എന്താ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുപോയ കാര്യങ്ങൾ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തികൾ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കടന്നു വരേണ്ടി വന്നു അത് നമുക്ക് നൽകിയ അനുഭവങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ചില ചിന്തകൾ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ യുഗമാണല്ലോ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസിന് എന്താ കുറവ് എല്ലായിടം ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് കോണിൽ എന്ത് നടന്നാലും അത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ പൊതുവെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയില്ലേ വൈറൽ ന്യൂസ് പോലെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻസിഡൻസ് വളരെ വേഗം പ്രചരിക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ ലോകത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകളുടെ പ്രചരണം വളരെ കൂടുതലാണ് വളരെ സ്പീഡില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ചില സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ചിന്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇത് രണ്ടും മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലൊരു മോഷണം നടന്നു വന്നിരിക്കട്ടെ മോഷണം നടന്നു മോഷ്ടാവ് മോഷണശ്രമത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ആ വീട്ടിലുള്ളവർ ഉപദ്രവിച്ചു വെട്ടുകൊണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മൾ കേ നമ്മൾ കേട്ടു പേപ്പറിൽ രാവിലെ ന്യൂസ് വന്നു ടി വിയിൽ ന്യൂസ് വന്നു ഫോണിലൂടെ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടി അവിടെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉടനെ ചിന്ത വരിക അയ്യോ ഭഗവാനേ നാളെ എൻ്റെ വീട്ടിലും വരുമോ ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ താമസിക്കണേ ഒരു വീട്ടിൽ കള്ളം കയറി ഈ നടന്ന പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതേ സമയം അതേ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ നാട് മുഴുവൻ നമ്മുടെ നഗരത്തിൽ ഒരു കോടി ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്നിരിക്കട്ടെ അതിൽ ഇത്രയും പേര് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങ് ഉറങ്ങുകയാണ് അവിടെ ഒരേ ഒരു വീട്ടിലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് പക്ഷെ ന്യൂസ് പരകണ ആ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടായ സംഭവമായിരിക്കും മീഡിയയിലൂടെ നടക്കുന്ന ഈ ന്യൂസ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് എന്താ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് എനിക്ക് എന്താകും നാളെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ച അത് ആദ്യം നമുക്ക് വരുന്ന ചിന്തകൾ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യുക വരൂ വരൂ ഇവിടെയും കള്ളം വരൂ വരൂ പിന്നെ നമുക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഉറക്കമേ വരില്ല ഒരു ദിവസം ഉറങ്ങാൻ പോയാൽ ഈ സീനായിരിക്കും മുന്നിൽ വരിക കഥ അടയ്ക്കുമ്പോഴും ഗേറ്റടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം മനസ്സിൽ ഈ ചിന്ത വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ മാത്രമല്ല അയൽ വീട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ വന്ന ഉടനെ ചോദിക്കുക അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞോ ചേച്ചി എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്നത് നടന്നു അവിടെ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിച്ച വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് വേണം കിടക്കാൻ കേട്ടോ തുടങ്ങും അവരവരുടെ നെഗറ്റീവ് അതും കൂടെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി വീണ്ടും ഭയം ഉണ്ടാവും വീണ്ടും നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ എത്ര പേര് അന്നത്തെ ദിവസം ഇനി ആരൊക്കെ നമ്മളെ ബന്ധുക്കളോ ആരൊക്കെ ഫോൺ വിളിച്ചു വന്നിരിക്കട്ടെ അവരും ഇതേ ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും പറയാം നമ്മളത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലോ വീണ്ടും അടുത്ത നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ മേലെ നെഗറ്റീവ് അത് നമ്മുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിങ്ങും ഭയവും കൂട്ടി 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 കൊണ്ടുവരും അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചു ഫോണ് അവരൊരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ ആയിരിക്കും സംസാരിച്ചത് പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോ നമ്മൾ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ച് 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 നമ്മൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാലും സംസാരമായിരിക്കും മനസ്സിൽ നെഗറ്റീവ് സംസാരം അതോടുകൂടി നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വ ബോധം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാണ് ഭ
അയ്യോ അയാളുടെ ജോലി പോയി അയാളെ ജോലി നിന്ന് പുറത്താക്കി ഭഗവാൻ ഇനി എനിക്ക് നാളെ എന്താ വരിക ഇതുപോലെ എനിക്ക് സംഭവിച്ചാൽ എന്താ എന്ത് സംഭവിക്കുക എനിക്ക് നാളെ എന്താവും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എന്താകും അയാളെ ജോലി നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അയാളുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനാ നമ്മുടെ ഇത് വേറെയാ അവരുടെ സാഹചര്യം വേറെയാ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല ഉടനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം ചിന്തകളുടെ ആധാരം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ അവരിവരും പറയണത് കേട്ടിട്ടും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് കിടക്കുന്ന ന്യൂസുകൾക്ക് ആധാരമാക്കി നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആ ഭയവും സുരക്ഷിതത്വ ബോധമില്ലായ്മയൊക്കെ കൂടണ അതേസമയം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പേപ്പറും ഇല്ല ടി വി ഇല്ല കയ്യിൽ ഫോണും ഇല്ല എന്നിരിക്കട്ടെ ലാൻഡ് ഫോൺ മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ ഇത്രയധികം ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന നെഗറ്റീവുകളുടെ ന്യൂസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ടെൻഷനും ഭയവും കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോഴല്ലേ ഇത് കൂടി കൂടി കൊണ്ടുവരണേ കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് നമുക്കറിയില്ലേ കയ്യിൽ ടി വി ഇല്ലാത്ത കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാത്ത ഫോൺ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ മുതിർന്നവരുടെ കാലഘട്ടം നോക്കിക്കോളൂ അന്നും പല സ്ഥലത്തും പല സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും പലയിടത്തും നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഇത്ര ഫാസ്റ്റായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആകുമായിരുന്നില്ല സ്പ്രെഡ് ആകാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ നെഗറ്റീവ് ന്യൂസുകൾ എത്താത്തത് കാരണം നമുക്ക് ടെൻഷനും വറീസും ഒക്കെ കുറവായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് കൂടി കൊണ്ടുവരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താ അർത്ഥം നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചിന്തയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പരിഹാരം എന്താ പരിഹാരം എന്താണ് സംഭവങ്ങൾ പലതും കാണും കേൾക്കും പക്ഷേ അത് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരി അവിടെ അവിടെ നടന്നു അത് അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം അത് തന്നെ എനിക്ക് വരണം എന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മളോട് പോസിറ്റീവ് ടോക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം ശുഭം ചിന്തിക്കാനും പോസിറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനും തുടങ്ങണം ഞാൻ സുരക്ഷിതമാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഏരിയയിലൂടെ അങ്ങനെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈശ്വരൻ എൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് എനിക്ക് നല്ലതേ വരുള്ളൂ ഞാൻ വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് സർവശക്തിവാൻ്റെ കൂടെ കീഴിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കണത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ സ്വയം ഈശ്വരനാണ് ഭഗവാൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ താമസിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഓണർ സർവശക്തിവാനാണ് ആരെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് പറയാൻ വന്നാൽ തന്നെ അറിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു അവിടെ അത് നടന്നത് അപ്പം തന്നെ അവരോട് പറയാം നമ്മൾ എന്തിനാണ് നെഗറ്റീവ് കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാം എത്ര കൂടുതൽ നെഗറ്റീവ് ഫോണിൽ കൂടെയോ നേരിട്ടോ ആര് നെഗറ്റീവ് സംഭവം നമ്മളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാക്ക് മാറ്റുക അപ്പം അവർക്കും നല്ലത് നമുക്കും നല്ലത് നമ്മുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ് കുറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കൗൺസിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം കൗൺസിലിങ് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളോട് പോസിറ്റീവായി സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് മെഡിറ്റേഷൻ സെൽഫ് ടോക്ക് അതും പോസിറ്റീവ് ടോക്ക് അപ്പോൾ എനർജി കിട്ടും നമ്മൾ നമ്മളോട് നെഗറ്റീവായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കണേ അതാണ് ടെൻഷനായിട്ട് മാറണേ ഭയമായിട്ട് മാറണേ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ടോക്ക് നമുക്ക് നമ്മളോട് ശുഭം ചിന്തിക്കാനും ശുഭം സംസാരിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒരു സംസാര രീതി അകത്ത് ഇവിടെ എന്തായാലും സംസാരം നടക്കും അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പോസിറ്റീവ് തിങ്ക് ചെയ്യണം തിങ്ക് ചെയ്യണം എല്ലാവരും പറയും പക്ഷേ അതിന് നമുക്കൊരു ട്രെയിനിങ് വേണം സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ സെൻറ്റേഴ്സ് എവിടെ നിങ്ങളുടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അടിസ്ഥാന കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏഴ് ദിവസത്തെ ഒരു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ വീതം അതിന് ശേഷം ഒരു തുടർച്ചയായിട്ടൊരു ആറ് മാസമെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ സത്സംഗം കേട്ട് മെഡിറ്റേഷൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്കും അതും ഉണ്ടാകട്ടെ അതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സേഫ്റ്റി സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതേ ഇന്നത്തെ ക
എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു അതായി തീരും നെഗറ്റീവ് ചിന്തിക്കുക അർത്ഥം കളനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കുക നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നമ്മുടെ കയ്യില എത്രത്തോളം കഴിയൂ നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യത്തിൽ പോലും പോസിറ്റീവ് തിങ്ക് ചെയ്യും അതിന് തന്നെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി കവചമായിട്ട് മാറും ഓം ശാന്തി Thank you.